ஆதி ஆகும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஆகும் ஏற்கனவே போன தடவை நம்ம பார்த்தது போல ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமுக்கு வாக்கு திட்டங்கள் கொடுத்தார் அவர் கொடுத்த ஒவ்வொரு வா வாக்கு திட்டங்களும் தலைமுறைகளுக்கு உண்மையா இருக்கிறது சொல்லுங்க தலைமுறைகளுக்கு அதுல பார்த்தோம் நம்ம ஆதி ஆகும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல எப்படி ஆண்டவர் வந்து ஆப்ரஹாம் சொன்னார் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறிலிருந்து உங்கள் சந்ததியார் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றும் உங்களுடைய உன்னுடைய சந்ததியிலே சகல ஸோ முன் சந்ததி சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்களாம் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரிக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அதுக்கடுத்து லைன் நடக்குதான் என்னது உன் சந்ததியினால சகல நேஷன்ஸ் சரிங்களா நேஷன்ஸ் சரிங்க சொல்லுங்க நேஷன்ஸ் ஜாதிகள் அப்படின்னு நீங்கள் இடத்துல வர்றது வந்து நேஷன்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் வருது இன் யோர் சீட் ஆல் நேஷன்ஸ் வில் பி பிளெஸ்ட் உன் சந்ததினாலே சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி தேசங்களை ஆண்டவர் உண்டாக்குறாரு பாபிலோனில் உண்டாக்குறாரு ஏன் உண்டாக்குனாரு எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பாஷை இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல ஏன் டிஃப்ரெண்ட் பாஷை பேசிகிட்டு இருக்கோம் பாபேல் கோபுரத்தில் என்ன சொன்னாங்களாம் ஜனங்கள்லாம் சேர்ந்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கோபுரத்தை கட்டுவோம் அந்த கோபுரம் என்ன செய்யட்டோம் வான வரைக்கும் போகட்டும் ஏன் நம்ம சேர்ந்து ஒன்னா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அவர்கள் அப்பொழுது ஒன்னா இருப்பது அது வந்து ஒரு நல்லது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டி இல்லை என்னது ஒன்னா இருந்து ஆண்டோருடைய அஜெண்டா என்ன ஆண்டோருடைய அஜெண்டா நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பணும்னு சொல்றது ஆனா இவனுங்க அஜெண்டா என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம எங்கேயும் போகக்கூடாது இங்கேயே இருக்கணும் ஏன் இங்கே இருக்கணும் அது வந்து செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷன் பாபேல் அவங்க பிளான் பண்ணது என்னது தற்பாதுகாப்பு தற்பாதுகாப்புக்காக நம்ம என்ன செய்வோம் சேர்ந்திருப்போம்னு சொல்லி அப்போ வந்து ஆண்டவர் பாஷைகளை குழப்புகிறார் போகிறாங்க போயிட்டு அப்புறம் அது நிமித்தம் ஆண்டவர் என்ன அப்போ சிலரில் வாசிக்கிறோம் தேசங்களையும் எல்லையின் குடியிருப்புகள் எல்லையின் குடியிருப்புகளையும் என்ன செய்கிறாரா ஆண்டவர் நிர்ணயிக்கிறாராம் ஸோ தேசங்கள் தேசங்களாக நிர்ணயிக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகும் தொடர்ந்து என்ன இருக்கும் தேசங்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய எண்ணம் ஏன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் என்ன போட்டிருக்கு ஆலயத்தின் பழிபீடத்திலிருந்து என்ன வருதான் ஒரு ஜீவ நதி வருது அதன் இரு புறமும் ஜீவ விருச்சங்கள் இருக்கா ஸோ அது கனிகள் கொடுக்குதான் அது நிலைகள் என்ன செய்தான் எதற்கு ஆரோக்கியம் வசன நம்பர் அப்படின்னு வருதுல்ல அந்த வார்த்தை என்னது திரும்ப நேஷன்ஸ் ஆரோக்கியம் அடைகிறதுக்கு என்னவா 
அந்த இலைகள் இது எத்தனாவது சாப்டரு இது அடுத்த சாப்டர் என்னது ஸோ ஃபைனல் சாப்டர்லேயே இன்னும் என்ன கான்செப்டோட தான் வச்சிருக்காரு தேசங்கள் ஸோ தேசங்கள் ஸோ ஆனால் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக்குகிறார் ஒன்றாக்குகிறார்னா நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியை மாற்றணும் அப்படின்றது அவருடைய எண்ணம் அல்ல புரியுதுங்களா இண்டிவிஜுவாலிட்டியை இது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனாகவே வேறு தியாலஜிக்கல் டிஸ்கஷனாக போயிட்ருக்கு எல்லாரும் பரலோகம் போன பிறகு என்ன பாஷை பேசுவாங்க தமிழ்காரன் என்ன பாஷை பேசுவான் இந்த இஸ்ரேல் ரொம்ப இஸ்ரேல் பிடிச்சவங்களாம் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஹீப்ரு தான் எல்லாரும் என்ன தான் பேசுவானுங்க ஹீப்ரு தான் பேசுவாங்கன்னு சொல்லி இன்னொரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை எல்லாரும் டங்ஸ் தான் பேசுவாங்க டங்ஸில் பேசும்போதே புரிஞ்சிடும் அந்நிய பாஷை பேசும்பொழுது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கோன்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே பேசவே மாட்டாங்க ஒருத்தருவங்க ஒருத்தவங்களை பார்த்த உடனே என்ன செஞ்சிடுவோம் ஸ்பிரிட் டு ஸ்பிரிட்டே என்ன செஞ்சிடும் கம்யூனிகேஷன்லாம் நடந்துடும் பேசணும் லாங்குவேஜ் அதுக்கெலாம் அவசியம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆ மொத்தத்துக்கு இப்போதைக்கு எதுவும் தெரியல ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாரையும் ஒரே எத்னிசிட்டியாக மாற்றணும் அப்படின்றது ஆண்டவருடைய நோக்கம் அல்ல அந்தந்த ஜாதிகளுக்கு குரியதான தேசங்களுக்கு குரியதான அதனுடைய அடையாளத்தை அவர் மாற்ற விரும்புகிறதில்லை ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ ஒரே மாதிரிய மீன் ஒரே வெறும் கப்பீசாவாக உண்டாக்குனாரு எத்தனை மீன் உண்டாக்கியிருக்காரு பாருங்கள் வெவ்வேறு க வெரைட்டி உண்டாக்குறாரு ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஃபிசிக்கலாகவும் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் படியும் ஒவ்வொரு தேசங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஐடென்டிட்டி இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் யார் தான் உண்டாக்குனது ஆண்டவர் தான் உண்டாக்குனாரு இன்ஃபேக்ட் சில பேர் எந்த அளவுக்கு போயிடுறாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆதாம் விழுந்ததுனால சைனீஸ்க்கு சப்ப முக்கம் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமான காரியம் சொல்லுங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஆண்டவர் மதிக்கிறாரு ஸோ தேசங்கள் தேசங்களை ஆண்டவர் தான் உண்டாக்குறாரு ஆனால் தேசங்களை எப்படி சொல்கிறாருனா ஆப்ரஹாமை கூப்பிட்டு உன் சந்ததியை நான் என்ன செய்வேன் பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் நேஷன் ஆக்குவேன் ஐ வில் மேக் யூ அ கிரேட் நேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்லுங்கள் பெரிய ஜாதியை கிரேட் நேஷன் ஸோ கிரேட் நேஷனுக்கும் நேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷன்றது இப்போ நம்ம இருக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம நேஷனாக ஏன் இருக்கிறோன்னா மற்றவனுங்களெல்லாம் அடிக்கிறதுக்காக இருக்கும் எல்லாரும் வந்து குண்டு தயாரிச்சுட்டு இருக்கானுங்க ஏன் மற்ற நேஷனை பார்த்து பயம் மற்ற நேஷனை எப்படிரா போட்டு தள்ளலான்றது தான் நேஷன் மற்ற நேஷனை எப்படிரா ஆசீர்வதிக்கலான்றது தான் கிரேட் நேஷன் புரியுதுங்களா சொல்லுங்க மற்ற நேஷனை போட்டு தள்ளலான்றது நேஷன் அவனும் பார்டரை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறான் அப்படி பார்த்தா தமிழ்நாடும் ஒரு என்னது தேசம் ஒரு ஜாதி ஆனால் நம்ம பார்டர் ஏன் இப்போது ரொம்ப பாதுகாக்கிறோம்னா ஆண்டவர் எப்படி ஆண்டவரும் நேஷன் எடுத்து என்ன சொல் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறார் அதை கிரேட் நேஷனாக மாற்றணும்னு நினைக்கிறார் பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக்கிடுவேன் நல்ல ஏன்னா கிரேட் நேஷனுக்குரிய வசனங்கள்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் உன்னை கிரேட் நேஷன் ஆக்குவேன் கிரேட் நேஷன் ஆக்குவேன்னு சொல்லி எப்படிலாம் மோசே மூலமாக பேசினாரோ ஆப்ராம் மூலமாக பேசினாரோ அங்கேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு கிரேட் நேஷன்னா எப்படி இருக்கும் அவங்க வந்து கற்பனைகளை என்ன செய்வாங்க என்னுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வார்கள் கை கொள்வது நிமித்தம் புற ஜாதியாக இருக்குது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க வெளிச்சமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள் ஸோ தேசங்களை மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் தேவனுடைய இருதயம் அதற்கு அந்த பிளானை மற்றவர்கள் கிரேட் நேஷனை உண்டாக்கணும் 
ஹம் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கிற தே தேசமாய் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மற்றவர்களை நேசிக்கிற பலப்படுத்துகிற எம்பவரிங் கிரேட் நேஷன் எம்பவர்ஸ் அதர்ஸ் அ நேஷன் வுட் ஒன்லி எம்பவர் இட் செல்ஃப் வெறும் நேஷன் என்ன பண்ணுதோம் தன்னை தான் எம்பவர் பண்ணும் கிரேட் நேஷன் என்ன பண்ணுதா மற்றவங்கள எம்பவர் பண்ணுதான் ஸோ கிரேட் நேஷனை ஆரம்பிக்கிறதுல ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் யாரு பைபிள் ஸ்டோரியில கிரேட் நேஷனை எங்க ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஆஃப்டர் த ஃபால் விழுந்து போன பிறகு மனிதர்கள் விழுந்து போன பிறகு எங்க தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆப்ரஹாம் ஸோ ஆப்ரஹாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்ப வந்து எப்படி சொல்றாருனா எப்ப நான் அவனை உன் சந்ததிக்குள்ள சகல நேஷன்ஸையும் நான் என்ன செய்ய விரும்புறேன் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் எப்படி செய்ய விரும்புறேன் அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு உன் சந்ததிகள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திருப்பார்கள் ஸோ சத்துருக்களின் வாசல்களை ஏன் அவங்க சுதந்திருக்கிறாங்க அந்த தேசத்தை விளங்காம போறதுக்காக இல்ல அந்த தேசத்தை என்ன செய்யணும் ரெஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சத்துருக்களின் வாசல்கள் என்ன செய்வாங்க சுதந்திரிப்பாங்க உன் சந்ததி யார் சத்துருக்களின் வாசல் சுதந்திரிப்பாங்க இதே வாக்குத்தத்து தான் யாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது போனதை அவர் பார்த்தோமே ரெபே காலுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது இருபத்தி இருபத்தி நாலு அறுபது ரெபே காலை வாழ்த்தி ஈசாக்கு ஆப்ரஹாம் யார பத்தி சொல்றாங்க ஈசாக்க பத்தி ஆண்டோர் சொல்றாரு சந்ததிகளை பத்தி சொல்றாரு இப்ப ஈசாக்கு பொண்ணு பார்க்க போய் ரெபே கால கூட்டிட்டு வராங்க என்னதான் வாக்குத்தம் வருது எப்பா உன் சந்ததிகள் என்ன செய்யணும் சச்சரிகளின் வாசல்களை சுதந்திரிக்க வேண்டும் ஸோ ஈசாக்கும் ரெபே காலும் திருமணம் பண்ணி ஒரு குடும்பத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க நல்லா கவனிங்க கிரேட் நேஷன் கிரேட் நேஷனை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சார் பலகி பெருகணும் சரி கிரேட் நேஷனுக்கு முத கிரேட் ஃபேமிலி வேணும் என்னங்க கிரேட் நேஷனுக்கு முத என்ன வேணும் கிரேட் ஃபேமிலி அப்படிப்பட்டதான ஒரு தேசம் மற்றவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறமான ஒரு தேசம் தேசம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு மறுரூபத்திற்குள்ளாக செல்ல வேண்டும் என்றால் அது எது மூலமா தான் நடக்கும் ஒரு குடும்பம் மூலமா தான் நடக்கும் அதனால்தான் ஈசாக்குக்கும் அதே வாக்கு திட்டத்தை கொடுத்து ரெபேக்காக்கும் அதே வாக்கு திட்டத்தை கொடுத்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து என்ன செய்யறாங்க அண்ட் ஒரு ஃபேமிலி ஆக்குறார் ஃபேமிலி ஆக்கியப்பா நான் ஒரு நோக்கத்தோடு உங்களை இணைக்கிறேன் சந்ததிகளுக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும்படி உங்களை இணைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்றவன்லாம் ஏன் பண்றான் கிரேட் நேஷனை உண்டாக்கணும்னா கல்யாணம் பண்றேன் கல்யாணம் ஆறுல தொண்ணூறு சதவீதம் ஏன் கல்யாணம் பண்றான் வயசாயிடுச்சுன்னு கல்யாணம் பண்றான் வீட்டுல என்ன சொல்றாங்க என்ன வயசாயிருச்சான் கழுத வயசாயிருச்சான் அது எதுவும் நல்ல வயசுலாம் கிடையாது கழுத வயசு ஆயிடுச்சு என்ன செய்ய கல்யாணம் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் தெருவில் இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதனால கல்யாணம் அதுக்கு இடையில ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு சொந்தக்காரங்கள் எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உன்னை விட சின்ன பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதனால நீ என்ன செய்ய கல்யாணம் பண்ணு இப்படியே சொல்லி ஒரு பக்கம் கல்யாணம் பண்ண அரேஞ்ச்ட் மேரேஜ் அப்புறம் இன்னைக்கு வேலண்டைன் டேன்னு சொல்லி இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ண கல்யாணம் ஆக வேண்டும் என்பதே நோக்கமாக வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக 
ஜபமாக வேண்டுதலாக வயிற்று அலைபாயும் உள்ளங்கள் அது இன்னொரு பக்கம் ஸோ ஆ மொத்தத்துக்கு எவனுக்குமே ஏன் கல்யாணம் பண்ணுறானே தெரிய மாட்டேது எதற்கு குடும்பம் தெரிய மாட்டேது நேற்று கூட ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சில்ட்ரன் ஆர் லயபிலிட்டிஸ் என்னது பிள்ளைகள் என்னவா பெரிய எக்ஸ்பென்ஸாம் ஸோ பட்ஜெட் பண்ணும் பொழுது பட்ஜெட்டிங்கில் எப்படி பார்க்கணுமா ஒரு பிள்ளை அப்படின்னா இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ உடனே எப்படி எப்படி வருது பாருங்கள் மைண்ட் செட் ஸோ ஆண்டவர் சொன்னது என்னது பலகி பெருகுன்னு நம்ம இப்போ எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட்ஜெட்டிங்கில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் வண்டி ஏன் அப்படின்னா எதற்காக ஃபேமிலி எதற்காக கல்யாணம் எதற்காக பிள்ளைகள்னே தெரியல பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க எது கல்யாணம் பண்ணிங்க அதை தான் நானும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்றாங்க அவங்க ஸோ வந்து ஒரு நோக்கம் இல்லை மேரேஜுக்கு ஒரு நோக்கம் இல்லை திருமணம் ஆவதே நோக்கமாக இருக்குது திரு எல்லா படமும் பாருங்க கடைசி சின் என்னது மேரேஜ் கடைசி சின் தான் மேரேஜ் ஸோ நோ நோக்கமே என்ன தான் ஸ்டோரி லைனா எப்படி கல்யாணம் பண்ணுறது சண்டை போட்டு இது பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி குட்டையை கிளப்பி இது பண்ணி கடைசி சீன் என்னது டண்ட டக்க டண்ட டக்க டண்ட டக்க டன் அப்படின்னு சொல்லி கட்டி முடித்த உடனே தி எண்டு ஆனால் ஸ்டோரி எதுக்கு தான் ஆரம்பிக்கணும் மேரேஜில் தான் ஸ்டோரியே ஆரம்பிக்கணும் ஏன் அவன் வந்து அதை கடைசி சீனாக போட்டுடுறான்னா ஏன்னா அது கல்யாணத்தில் ஒரு நோக்கம் என்ன நோக்கன்றதே தெரில அதுக்கப்புறம் என்னத்த ஸ்டோரி எடுக்கிறது கல்யாணம் பண்ணுறது தான் நோக்கம் ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வீட்டில் சம்பாதிக்கிறோம் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் பிள்ளைய கட்டித்தரணும் எதுக்கு இங்கே சேர்த்து வைக்கிறீங்க என்னங்க ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்க எதுக்கு சேர்த்து வைக்கிறீங்க பிள்ளைய கட்டித்தரணும்னு சேர்த்து வைக்கிறீங்க ஸோ எல்லாமே டுவேர்ட்ஸ் எதுக்கு தான் போகுது அந்த ஒரு இவெண்ட்டுக்காக தான் போகுது நேற்று அவரும் சொல்லிட்டுருந்தாரு ஃபைனான்ஸ் பேசும்போது இரநூறு பேர் ஆயிரம் பேர்னு கல்யாணத்தில் கூப்பிட்டு பிரியாணி நல்லா இல்லைன்னு திட்டுவாங்களேன்னா நம்ம ஆட்களுக்கு அறிவே வராது அவன் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவனுக்கு பிரியாணி போட்டு அவன்கிட்ட திட்டு வாங்கி இவன் கடனுக்குள்ளே போனால் தான் இவனுக்கு என்ன செய்யும் தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன எல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கோ பயங்கரமாக நடக்கணும் இவ்வளோ நடக்கணும் அப்படி நடக்கணும் இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணனால தான் மெயின் ஈவெண்ட்டாக ஹைலைட் பண்ணுறோமே ஒழிய எதற்காக திருமணம் திருமணத்திற்கு பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்தணும் வெட்டிங் டேக்கு இல்லை மேரேஜுக்கு சொல்லுங்கள் வெட்டிங் டேக்கு இல்லை மேரேஜுக்கு வெட்டிங் டே சிம்பிளாக இருக்கலாம் ஆனால் மேரேஜ் சிம்பிளாக இருக்கக்கூடாது வெட்டிங் டேலாம் ஓஹோன் தான் இருக்கு இப்போ அப்புறம் மேரேஜ் ஓஹோஹோன் இருக்கு சொல்லுங்க வெட்டிங் டேல உங்க ப்ரிப்பரேஷன்ல பத்துல ஒரு பங்கு எதுல காட்டுங்க மேரேஜுக்கு காட்டு ஏன் அதை காட்டுறது இல்ல சொல்லுங்க பாப்போம் எங்க நம்ம எங்க ப்ரிப்பரானா நம்ம வெட்டிங் மேரேஜுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆயிருந்தா நம்ம பிள்ளைங்களை என்ன செய்வோம் மேரேஜுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகும் நம்மளே எதுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் ஆகி இப்போ மாட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம் வெட்டிங் டேக்கு தான் ப்ரிப்பேர் ஆகி இப்போ மேரேஜில் மாட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதே தான் என்ன செய்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு பண்ணி விடுறோம் ஸோ என்ன உங்களுக்கு புரியணும்னா ஆண்டவர் கிரேட் நேஷன்ஸ் ஆப்ரஹாமை கூப்பிட்டு கிரேட் நேஷன் ஆக்குவேன் உன்னை கொண்டு ஜாதிகளை ஆசிரியதுப்பேன்றதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்குறாரு எப்பா என்ன செய் குடும்பத்தை கிளீனாக பார்த்துக்கோ போய் காணான் தேசத்தை போய் காணான் தேசத்தை சுதந்திரிப்பதுன்றது தான் இஸ்ரேலோட என்னது மெயின் ஃபோக்கஸ் எகிப்தில் நானூறு வருஷம் அடிமையாகிட்டானுங்க இப்போ காணான் தேசத்துக்கு போகணும் 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 இப்போ காணான் தேசத்துக்கும் வந்தாச்சு 
வந்த உடனே இப்போ சுதந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும் பொசஸ் பொசஸ் த லேண்ட் சொல்லுங்க பொசஸ் த லேண்ட் தேசத்தை என்ன செய்யணும் சுதந்திரிக்க வேண்டும் வாக்கு சத்தத்தை கொடுத்துட்டார் இந்த தேசம் உனக்குரியதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா இப்ப அதை என்ன செய்ய என்ன செய்யணும் ரியலைஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அனுபவிக்கணும் சுதந்திரிக்கணும் தேசத்தை சுதந்திரிக்கணும் அப்படின்னு வரும் பொழுது என்ன சொல்றாரு பாருங்க என்னாகமம் முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் ஐம்பத்தி நாலு எப்படிங்க எப்படி எப்படி தேசத்தை எப்படி சுதந்திரிக்கணும் சொல்றாரு குடும்பம் குடும்பமா என்ன செய்யணுமா சுதந்திரிக்கணும் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃபேமிலிஸ் பொசஸ் த லேண்ட் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃபேமிலிஸ் ஒரு தேசத்தை சுதந்திரிக்கணும்னா ஆர்மி ஆர்மி ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது ஆண்டவருக்கு ஒரு தேசத்தை சுதந்திரிக்கணும்னா அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவா ஃபேமிலி குடும்பம் லூகா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் அதில் வந்து ஒரு ஓமையை சொல்கிறார் ஒரு எஜமான் இருந்தான் அவன் தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போனான் அவன் போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய மூன்று வேலைக்காரர்களை கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு அவர்களுடைய திராணிக்கு தக்கதாக ஒருத்தனுக்கு அஞ்சு தாளந்தும் ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு தாளந்தும் ஒருத்தனுக்கு ஒரு தாளந்தும் கொடுத்துட்டாரு கொடுத்துட்டு என்ன சொன்னாராம் இதை வைத்து வியாபாரம் பண்ணுங்கள் வசன நம்பர் பதிமூணு இதை வைத்து என்ன செய்யுங்க வியாபாரம் பண்ணுங்கள் சரிங்களா புறப்படும் பொழுது அவர் தன் ஊழியக்காரில் பத்து பேரை அழைத்து அவர்கள் பத்து ராத்தில் கொடுத்து நான் திரும்பி வரும் அளவும் இதை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணுங்கள் டூ பிஸ்னஸ் நியூ கிங் ஜேம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா He called his ten servants and delivered them ten pounds and said unto them, Occupy till I come. Let me tell you something. Occupy till I come. Occupy. Hmm? Occupy. If you look at that word, that's a military term. What term? Military term. Occupy. What do you mean? Occupy the post. What do you mean? What do you mean? கைப்பற்று கைப்பற்றி அதை என்ன செய்ய கண்ட்ரோல் என்ன செய் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை கம் நான் திரும்ப வரும் அளவு நீ என்ன செய்ய இத ஆக்கிபை பண்ணு இதை சுதந்திரி இத வந்து என்ன மெயின் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியங்கள் ஆனா சபை என்ன ஆயிடுச்சு Occupied till I come, he is pre-occupied about his coming age. Where is he going? 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 That's why he is going to go to that mindset. Great nation is not going to go to the radar. What is the radar on the Christian radar? Where do you go? Where do you go? Where do you go? Where do you go? So, the whole world is... அது எப்படியாவது பரலோகம் போயிடணும் அது எப்படியாவது ரெச்சிப்புக்குள்ள வழி நடத்தி அது எங்க எங்க போயிடணும் பரலோகம் போயிடணும் பரலோகம் போயிடணும் ஸோ ஆக்கியூப்பை அப்படின்றது அந்த மைண்ட் செட்ல இல்லாம கிளம்புன்ற மைண்ட் செட்லயே இருந்துட்டான் இந்த ஏதாவது ஊருக்கு கிளம்புறக்கு முன்னாடி எல்லாம் பேக் பண்றீங்க எல்லாம் இது பண்றீங்க எப்படி இருக்கும் மைண்டு கிளம்பு போகிறோம் கிளம்பு போகிறோம் கிளம்பு போகிறோன்னு இருக்கும் பாருங்களேன் அதே மைண்ட் செட்டில் தான் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருக்காங்க கிறிஸ்டியன் ரெச்சி என்றைக்கு ரச்சிக்கப்படுறானோ அன்னைக்கு வரது கிளம்புறோன்ற மைண்ட் செட் அவனுக்கு கிளம்புறோன்ற மைண்ட் செட் வந்து அவன் எங்கே போனாலும் எதை பண்ணாலும் இதேசமே சொந்தம் அல்ல இதேசம் என் சொந்தம் அல்ல இதேசம் சொந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி பாட்டு பாடி என்ன கிளம்புறோம் 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 ரெடி ஆகி ரெடி ஆகி ரெடி ஆகி ரெடி ஆகி எப்பயுமே அவன் என்ன என்ன போட்டில் தான் இருக்கான் எனி டைம் எனி டைம் வில் லீவ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்பா வந்தோடனே கிளம்பிடுவோம் 
அதே மோட்ல இருக்கானு அப்படிதான் தேவையான லைட்டா டப்பாவ தரந்து அதுல இருந்து ஒரு துணி எடுத்து போட்டுக்கிறானு ஆ மொத்தத்துக்கு செட்டில் என்ன செய்ய மாட்டானுங்க ஆக மாட்டானுங்க ஆனா ஆண்டவர் சொன்னது என்னது ஆக்கியூபை படால் கொட்டி சொல்லுங்க ஆக்கியூபை டில் ஐ கம் நான் வரும் வரைக்கும் என்ன செய்ய ஆக்கியூபை பண்ணு எப்படி ஆக்கியூபை பண்றது என்னவா பிள்ளைகள் என்ன பண்ணணுமா பிள்ளைகள் வந்து வாசல்களை சுதந்திரிக்கிறவர்களாக அவர்கள் என்ன செய்யணும் உருவாக்கணும் மத்தையு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மத்தையு பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துல நிறைய ஏகப்பட்ட பேரபிள்ஸ் நிறைய ஊமைகள் ஒரே அதிகாரத்தில் இருக்குன்னா அது பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் தான் ராஜ்யத்தின் ஊமை ராஜ்யத்தின் ஊமைன்னு சொல்லி நிறைய சொல்றாரு அதுல மொத ஊமை வந்து வெவ்வேற நிலத்துல விழு விழுகிற விதை அந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுல நிலம் என்னது அதுல நிலம் என்னது அதுல நிலம் என்னது என்னது இருதயம் அதுல விதை என்னது தேவ வசனம் சரிங்களா அந்த பேரபிள் சொல்லி முடிச்சுட்டு இன்னொரு ஒரு பேரபிள் அடுத்த ஒரு உமை சொல்றாரு அதுவும் விதை தான் சரிங்களா அது என்ன சொல்றான் மனுஷகுமாரன் விதை என்ன செய்யறாராம் விதைக்கிறாராம் புத்திரர் தூங்கும் பொழுது யார் வந்துட்டா அந்த அந்த உமையா வாசிங்க வேறொரு உமை அவர்களுக்கு சொன்னார் பரலோக ராஜ்யம் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட நல்ல விதையை விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் அவனுடைய சத்ரு வந்து கோதுமைக்குள் கலைகளை விதைத்து விட்டு போனான் பயிரானது வளர்ந்து கதிர்விட்ட போது கலைகளும் காணப்பட்டது வீட்டெஜமானுடைய வேலைக்காரன் அவனத்தில் வந்து ஆண்டவனே நீ இருமது நிலத்தில் நல்ல விதையை விதைத்தீர் அல்லவா பின்னை அதில் கலைகள் எப்படி உண்டானது என்றார்கள் அதற்கு அவர் சத்ரு அதை செய்தான் என்றார்கள் அப்பொழுது வேலைக்காரர் நாங்கள் போய் அவர்களை பிடுங்கி போட உமக்கு சித்தமா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவன் வேண்டாம் கலைகளை பிடுங்கும் போது நீங்கள் கோதுமையும் கூட வேரோடே பிடுங்காதபடி இரண்டையும் அறுப்பு மட்டும் வளர விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் ஸோ தனியா போய் ஆஹ் அடுத்து இந்த ஓமை எல்லாம் கேட்டு வந்து கேட்கிறான் இந்த முப்பத்தாறு அவசரம் அப்பொழுது இயேசு ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு வீட்டுக்கு போனார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து நிலத்தின் கலைகளை பற்றிய ஓமையை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றார் அவர் பிரதிவிதமாக நல்ல விதையை விதைக்கிறவன் மனுஷகுமாரன் நிலம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓமையில் என்னது நிலம் இருதயம் அதில் விதை என்னது வார்த்தை இதில் நிலம் என்னது உலகம் நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர் So, first parable, விதை என்னது தேவனுடைய வார்த்தை ரெண்டாவது பேரபிள் எது விதை எவனுக்குள்ள வார்த்தை இருக்கிறோ இருக்குதோ அவன் தான் விதை எவனுக்குள்ள விதை இருக்குதோ அவனே இப்ப என்ன ஆயிடறான் விதை ஆயிடறான் அவனை கொண்டு போய் என்ன பண்றான் ஆண்டவரு எங்க எங்க பிளான் பண்றாரு சொல்லுங்க வார்த்தையை உங்களை போ வார்த்தைய உங்களுக்குள்ள போடுறதுக்கு காரணம் என்ன உங்களை எங்க வைக்கணும்னு இருக்காங்க உலகத்துல வைக்கணும்னு இருக்காங்க ஆனா சபை இது இருக்கு ஆப்போசிட்டா பேசிட்டு இருக்கு உங்களை எங்க பிளான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு உலகத்துல பிளான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் ஏற்கனவே என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு உங்ககிட்ட வார்த்தையை என்ன செஞ்சிருக்காரு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு 
ஸோ வார்த்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களை என்ன செய்ய விரும்புகிறாரு உங்களையே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்கணும்னு விரும்புகிறாரு கேரி மார்கன் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தாரு இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் ஃபார் அ இயர் பிளான்ட் அ கான் இஃப் யூர் பிளானிங் ஃபார் அ இயர் பிளான்ட் அ கான் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன செய்யுங்க ஒரு கான் விதைங்க இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் ஃபார் லாட் ஆஃப் இயர்ஸ் பிளான்ட் ட்ரீ நிறையாவது நிறையா இதுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா என்ன செய்யுங்க If you are planning for eternity, you can plan for eternity. What do you want to do? Plant people. Plant people. So, Jesus Christ is doing what he is doing. He is doing what he is doing. Who is doing what he is doing? He is doing what he is doing. He is doing what he is doing. How do you see the effect? Why? What he is doing is doing. அவருக்கு தெரியும் எது எது முக்கியம் ஜனங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதனால் வார்த்தையை அவனுங்களுக்குள்ளே வச்சு அவனுங்களை என்ன செய்கிறாரு விதைக்கிறார் ஸோ சன்ஸ் ஆஃப் த கிங்டம் சன்ஸ் ஆஃப் லைட் சன்ஸ் ஆஃப் த கிங்டம் ராஜ்யத்தின் புத்திரர் வெளிச்சத்தின் புத்திரர் ஸோ நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி விதைக்கணுமா கிரேட் நேஷனாக ஆக்கணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணுங்க கேட் என்ன செய்யணுமா ப்ரொசஸ் பண்ணணும் வாசல்களை சுதந்திரிக்க வேணும் வாசல்களை சுதந்திரிக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அவங்கள என்ன செய்யணுமா போய் பிளான்ட் பண்ணணும் பிளான் பண்ணணும்னா முதல்ல அவங்க ஃபஸ்ட்டு அதாவது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் இருக்கும் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கண்ணாக வந்து வச்சுருப்பாங்க அதில் போய் என்ன செய்வாங்க வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு இந்த கவரை கீழே கட் பண்ணி விட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருவாங்க தொட்டியில் வைப்பாங்க ஆனால் அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் வந்து யார் வளர்க்குறா ரொம்ப கேர் எடுத்து என்ன செய்கிறாங்க வளர்க்குறாங்க அந்த சீடு வந்து ஸ்ப்ரவுட் ஆகி வரணும் அப்படின்ற ஸ்டேஜ் வந்து அவன் போய் பிளான்டிங் ஸ்டேஜ் கிடையாது பிளான்டிங் ஸ்டேஜ் நிறைய இடத்துல நடக்க போகுது வெவ்வேறு இடத்துல போய் அதை என்ன செய்ய போகிறாங்க வைக்க போகிறாங்க ஆனால் அந்த சீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகிறது எங்கே வைக்கிறான் ஒரு சேஃப் என்வாரன்மெண்ட் ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை அதற்கு அடிக்கடி இன்னோ ஸோ நம்முடைய பிள்ளைகள் போய் சுதந்திரிக்கணும் வேறு இடத்துல போய் பிளான்ட் ஆகணும் அப்படின்னா முதல்ல இன்க்யூபேஷன் எங்கே வீடு ஆனால் இப்போ அதுங்களுக்கு ரொம்ப த்ரெட்டே எங்கே தான் என்னங்க அதுங்களுக்கு ரொம்ப த்ரெட்டே எங்கே தான் டேஞ்சரான ஏரியாவே இது தான் வீடு தான் ஸோ பிள்ளைகள் எப்படி இருக்காங்க எப்படா இந்த வீட்டை விட்டு கிளம்புவோம் இவனுங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறது தலை சுத்துது நமக்கு அப்படி ஒரு பிள்ளைய வளர்த்து அதை போய் பிளான் பண்ணா என்ன வரும் சத்துரு கலைய ஏதோ இப்படி எல்லாம் விதைக்க வேணாம் என்னங்க நீங்க ஃபேமிலியில கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலனா கலைய உங்க மூலமாவே பிளான் பண்ணிட்டு போயிருவான் ஒரு கோல் வேணும் மேரேஜ்க்கு கோல் இருந்தால் தான் சின்ன மேட்டர்லாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் பெருசாக்க மாட்டோம் இப்போ கோலே கிடையாது கோலே இல்லாததுனால சின்ன மேட்டர்லாம் பெருசாகிட்டு இருக்கு 
இந்த கவுன்சிலிங்லாம் வராங்கல்ல பிரச்சனைன்றது ஒன்றுமே இல்லை என்ன பெரிய இந்த பிரச்சனையா இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரச்சனை நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் வேணால் ஒளிஞ்சு நின்று கேட்டு பாருங்க அவங்க சொல்கிற பிரச்சனையெல்லாம் கண் எடுத்து நீங்களே சூட் பண்ணிருங்க தேவையில்லடா போங்கடா பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது பெரிய பிரச்சனை இருக்கலாம் அமைதியா தான் இருக்கேன் ஆண்டு ஒரு பாத்துக்குவாருன்னு போயிட்டு இருக்கேன் இந்த பிரச்சனையே இல்லாம இருக்கானுங்க பாத்தீங்களா அவனுக்கு தான் பெரிய பிரச்சனை பண்றது வந்துட்டு இப்படி அப்படி இப்படி அப்படி இப்படி இப்படின்ட்டு பிள்ளைங்க ஒரு டைமண்ட் மாதிரி ஒரு பையன் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பிள்ளை அந்த பிள்ளை சி ஆண்டவர் எப்படி எப்படி வச்சிருக்காருன்னு பாருங்க ஒரு பிள்ளை தன்னை முதல்ல எங்க பார்க்கும் அம்மா கண்ணில் பார்க்கும் பிள்ளை முதல்ல எடுத்தோடனே தன்னை பார்க்க தெரியாது பிள்ள முதல்ல தன்னையே எங்க தான் பாக்குது அம்மாவுடைய கண்ல தான் பாக்குது ரிஃப்ளெக்ஷன்ல தான் பாக்குது சோ தன்னை அது புரிஞ்சுக்கிற விதமே எதுல தான் பெற்றோர்கள் பார்க்கிற விதத்துல தான் பெற்றோர்களும் சுற்றி இருக்கிறவர்களும் அந்த பிள்ளையை பார்க்கிற விதத்திலே பிள்ளையை பார்க்கிற விதத்திலே தான் அந்த பிள்ளை வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸே வருது ஆனா நம்ம வந்து ஜெனரேஷனலா நம்மளை எப்படி வளர்த்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் என்ன செய்யறோம் நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோம் ஸோ நம்ம பிள்ளைகளை அப்படி வளர்க்கும் பொழுது என்ன பண்றோம்னா ஷேம தான் மெயினா யூஸ் பண்றோம் நம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இப்ப எனக்கு கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து படால்னு யார் கதையாக அது உங்கள் காதை திருக்கிட்டு அப்படியே வெளியே கொண்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க சூப்பராக ஃபீல் பண்ணுவீங்களா அதே நேரத்தில் இதை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பண்ணுறது என்ன செய்யறதில்ல யோசிக்கிறதே இல்லை அவனுங்களை மனுஷனாகவே கன்சிடர் பண்ணுறதே கிடையாது அவனுங்களை என்ன செய்யறதில்ல மனுஷனாகவே கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை இவ்வளோ விருட்டுன்னு இழுக்கிறோம் தொங்குன்னு கொட்டுறோம் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம ரோட்டில் உங்களுக்கு பண்ண எப்படி இருக்கு உங்க உங்க செல்ஃப் எஸ்டீம் எப்படி பாதிக்கப்படும் ரோட்டில் போறவன் ஒரு பைக்ல கட் பண்ணிட்டாலே உங்க எஸ்டீம் என்ன செய்யுது உத வாங்குது உள்ள சரி நம்மளை கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் பாடுறா அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்க உங்க ஈகோ அவ்வளோ சென்சிட்டிவா இருக்குது ஆனா நீங்க பிள்ளைகள் என்ன பண்றீங்க பட்டுன்னு தலையில வைக்கிறோம் காதை திருவி கையில் வந்து ஏசு மாதிரி திரும்ப ஒட்டி விடுறோம் எல்லாம் பண்ணி அவனுங்களை அடித்து இது பண்ணி திட்டி இதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சி பூந்தி வாங்கி கார் வாங்கி கொடுத்து அவனுங்களே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறானு ஸோ கண்ணை பார்க்குறானுங்க எங்கே ரிஃப்ளெக்ஷனோ அங்கே தான் பார்க்குறானுங்க பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் சொல்ல வரானுங்கன்னு தெரியலையே நம்மளை வேணும்னு நினைக்கிறானுங்களா வேணான்னு நினைக்கிறானுங்களா இப்படியே தான் வளருதுங்க ஸோ இப்படி வளரும் பொழுது என்ன ஆகுது தன்னோட ட்ரூ செல்ஃபே அதுங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது ட்ரூ செல்ஃப் இல்லாதனால இவனுங்களை சந்தோஷமா வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் செல்ஃப் உண்டாக்க வேண்டியது இருக்கு என்னங்க உங்களெல்லாம் சந்தோஷமா வைக்கிறதுக்கு அந்த புள்ள தான் ட்ரூ செல்ஃப் என்ன செய்யுது இழந்து ஒரு ஃபால் செல்ஃப உண்டாக்குது சரி இப்படி இருந்தா தான் அம்மா அப்பா என்ன செய்யறாங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்க இப்படி இருந்தா தான் எவ்ரிபடி வில் பி ஹாப்பி அரவுண்ட் மீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபால் செல்ஃப் உண்டாக்குது அப்படியே வெளியே போய் ஒவ்வொருத்தனுக்கா ஒரு செல்ஃப் உண்டாக்கி வேலை வேலையில பாக்குறவனுக்கு ஒரு செல்ஃப் உண்டாக்கி இது பண்ணி கடைசியில திருமணமாகும் பொழுது அவங்களுக்கே யாருன்னு தெரியல அவங்களுக்கே யாருன்னு தெரியாம போய் ஒரு திருமணத்துக்குள்ள போகும் பொழுது அவங்களுக்கு திரும்ப பிள்ளைகள் வரும் பொழுது புரியுதுங்களா எப்படி போகுதுன்னு சைக்கிள் அப்புறம் வந்து தேசம் பாழாய் கிடக்கிறது 
தேசம் மாற வேண்டும் தேசம் அருரூபமாக வேண்டும் ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்தா ஒன்றும் பருப்பு வைக்காது எல்லா சபையும் கூப்பிட்டு ஒரு நாள் உபாசம் இருந்துட்டா ஒன்றும் ஆகாது உபாசம் இருந்துட்டு டென்ஷன்ல போய் அடிக்கிறது பிள்ளைய கேட்டா உபாசம் இருக்க இல்ல டாடி சாப்பிட்டு அதுக்கே இவ்வளோ டென்ஷன் நீ அப்படி உபாசம் இருக்கணும்னு ஆண்டர் சொன்னார ஏசு உபாசம் இருந்து வெளியில வந்து இந்த நாலு பன்னெண்டு பேர் போட்டு பல பலன் வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க சொல்லிருப்பானுங்க சாப்பிட்டுருங்கப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏசு பசியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவனுங்களை சாப்பாடு வாங்கிட்டு போயிட்டு வரும் சொல்லும் போது அவர் வாங்கிட்டு வரும்போது இவர் பார்த்தா ஃபுல் எனர்ஜியில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காரு இவனுங்களுக்கே சந்தேகம் வந்துருச்சு எவனா பிரெட்டு கொடுத்தானான்னு அந்த அளவுக்கு அவர் பசியை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஆட்களாக இருந்திருந்தா பசி நேரத்தில் அந்த அம்மா வந்து வந்திருந்தா அந்த அம்மாட்ட இருந்து தவளை வாங்கி அந்த அம்மா மண்டையிலே போட்டிருப்போம் பசியில் என்ன பண்ணுறோன்னு நமக்கே தெரியல பசியில் பிள்ளைகள் அழுகுது அதே நேரத்தில் நமக்கும் பசி இருந்ததுன்னா ஏன் அழுகுறேன்னு அதை போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறோம் நம்மளும் பசியில் தான் அடிக்கிறோம் அது பசியில் அழுகுது நம்ம அடிக்கிறோம் இன்னும் ரெண்டும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது ஆ மொத்தத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்க பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னதுங்க பிள்ளைகள் தான் தேசத்தை மறுரூபமாக்குறதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி என்னது பிள்ளைகள் அவங்கள வளர்க்குறதுக்கு ஒரு சேஃப் என்வரன்மெண்ட்டு நம்ம உண்டாக்காம அதுங்களை வீணாக்கி பாலாக்கி கடைசியில் வந்து எல்லா கோபுரத்துக்கும் லெட்ரு எழுதுறது இவன் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கான் வழி தப்பி போகிறான் பின் வாங்கி போகிறான் பின் வாங்கி போகிறான் குண்டு ஊசி வாங்கி போகிறான்னா பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன வாங்குவான் ஸோ கமிட் டு லவ் யோர் ஒய்ஃப் என்னது என்ன மெசேஜ் வேலண்டைன் டைம் மெசேஜ் புரியுதுங்களா என்ன மெசேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் வேலண்டைன் டைம் மெசேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஐ எம் கிவிங் யூ ரீசன் டு லவ் யுவர் ஸ்பவுஸ் நாட் பிகாஸ் சம்படி இஸ் வேரிங் ரெட் அதனால தான் போட்டு வந்திருக்கு ஒரு நாள் டின்னர் கூட்டிட்டு போகிறது ரொம்ப ஈஸிங்க வேலண்டைன் டைம் ஒரு நாள் பூ கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு நாள் ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி கொடுங்க கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லுது கொடுக்கறதே ஒரே நாள் தான் அதையும் விட்டுறாதீங்க கொடுங்க ஆனால் எது முக்கியம் டு லவ் வித் பர்பஸ் ஒரு டெனாஷியஸ் லவ் வேணும் சும்மா டொயின் டொயின் போயிருது அப்படிலாம் இருந்தா பிள்ளைகள் பிள்ளைகளா வளர முடியாது இன்னைக்கு நாங்கள் இப்படி இருக்கோம்னா எங்கள் அம்மா அப்பா வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே இல்லாமல் இருந்ததுன்னு வைக்கிறீங்களா எல்லா கப்புள்ஸுக்கும் வர ப்ராப்ளம் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு வரலன்னு வைக்கிறீங்களா இல்லை வந்து தனியாக வாங்க சொல்கிறேன் ஸ்டோரிஸ் ஆனால் அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரில் ஒருத்தவங்க டிசைட் பண்ணாங்க இல்லை இந்த குடும்பம் ஆண்டவர் எனக்குன்னு தந்த குடும்பம் இதுக்காக நான் என்ன செய்வேன் ஃபைட் பண்ணுவேன் ஐ வில் நாட் கிவ் அப் ஈஸிலி அப்படின்னு சொல்லி ஃபைட் பண்ணாங்க இன்னொரு ஆள் படுத்த பிறகு முழங்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணாங்க ஆண்டவரே இந்த திருமணத்தை பாதுகாக்க கிருபை தாங்கன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணாங்க ஃபைட் பண்ணாங்க இன்னைக்கு வந்து ஈஸியாக சொல்லலாம் ஆ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இப்போ அங்கில் ஆண்டி இருக்காங்க அவங்க சிக்ஸ்டியத் வெட்டிங் ஆனிவர்சரியில் போய் யூனோ இட் வாஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் ஜஸ்ட் டு சி ஹவு ஜெனரேஷன்ஸ் ஆர் பிளெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு ஃபேமிலி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய இதில் அந்த மாதிரி ஜெனரேஷன்ஸ் பிகாஸ் ஒன் கப்புள் ஸ்டுட் இட் 
இப்போ அவங்கெல்லாம் மானிமெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆயிடுறாங்க தேட வேண்டியதாக இருக்கு அப்படி கப்புல்ஸ் இந்த வயசில் தே ஆர் டுகெதர் தே ஆர் கம்மிங் அவங்க பிள்ள அவங்க பேர பிள்ளைகள் எப்படி இருக்காங்கன்னு போய் பாருங்க ஆனால் இந்த காங்கிரிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எத்தனை ஃபேமிலிஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று ரேஷியோ பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு ஸோ தேசங்கள் மறுரூபமாகணும் தேசங்கள் மா மாற்றம் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ நாலு தீர்க்க தரிசு எந்திரிச்சு ஏதோ சொன்ன உடனே நாலு பேர் எந்திரிச்சு நாலு அற்புதம் செஞ்ச உடனே நடக்காது நாலு பேர் எந்திரிச்சு நாலு அற்புதம் செஞ்சால் இன்னொரு ஒரு நானூறு பேர் சர்ச்சைக்கு வருவானா இருக்கும் தேசம் மாறாது தேசம் மறுரூபமாக வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் கேட்ஸ் கேட்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன் போன வாரம் போன வாரம் செய்தியில் போய் பாருங்க கேட்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி வாசல்கள்னா என்ன ஸ்வியர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதான பாயிண்ட்ஸ் அதை வந்து என்ன செய்யணும் ப்ரொசஸ் பண்ணணும் ஆக்கியூபை பண்ணணும் அதை ஆக்கியூபை பண்ணணும்னா பீப்புள் ஆஃப் கேரக்டர் தேவை நீதிமான்கள் தேவை அந்த நீதிமான்களை உருவாக்குற ஒரு ஃபேக்டரியா அண்ட் ஒரு ஃபேமிலியை வச்சிருக்கார் அதனாலதான் பிசாஸ் வந்து எல்லாத்தையும் காட்டிலும் என்ன செய்யறான் எதை அட்டாக் பண்றான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி செவன் மவுண்டன்ஸ் பத்தி சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா என்னது செவன் மவுண்டன்ஸ் ஏழு மலைகள் என்னதான் பிஸ்னஸ் மீடியா கவர்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலிஜியன் இல்லைனா சர்ச் ஓகே அப்புறம் ஃபேமிலி சரிங்களா செவன் மவுண்டன்ஸ் என்னதுங்க சொல்லுங்க பிஸ்னஸ் மீடியா கவர்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலிஜியன் ஃபேமிலி ஒரு தேசம் மறுரூபமாகணும்னா இந்த ஏழு மவுண்டன்லையும் இந்த டாப் இருக்கு பாருங்க அதுதான் கேட் possessing the gate possessing the gate na enna na inda yelu gate um enna seyanuma kai patra padanum innikku namma desathile or aalu president aanum prime minister aaganum appadina ipo inda government la inda government mountain la mela varanum appadina yaaru pandra yaarunga pandra இந்த மவுண்டனில் யார் இருக்கானோ இந்த மவுண்டனில் யார் இருக்கான் அவன் வந்து யாரை வாங்கிட்டான் இங்கே வாங்கிட்டான் பிஸ்னஸில் இருக்கிறவன் யாரை வாங்கிட்டான் மீடியா வாங்கிட்டான் ஸோ இந்த ரெண்டு மவுண்டனும் சேர்ந்து யாரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறானுங்களோ அவன் எங்கே இருக்கான் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறான் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறவன் ஈஸியாக எதை எதெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுறான் எஜுகேஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுறான் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுறான் அவனோட ஐடியாலஜியை என்ன செய்கிறான் அவனுடைய நம்பிக்கைகளை என்ன பண்ணுறான் இது மூலமாக என்ன செய்கிறான் ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணிடுறான் ரிலீஸ் பண்ண உடனே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாக மூவிஸ் மூலமாக புக்ஸ் மூலமாக லிட்ரேச்சர் மூலமாக எஜுகேஷனில் ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் ஹிஸ்ட்ரியவே மாற்றிடுறானுங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் புதுசாக ஏதோ சொல்கிறானுங்க ஹிஸ்ட்ரியே மாத்திடுறாங்க ஏன் அவன் எங்க உட்காந்துருக்கான் கவர்மெண்ட்ல உட்காந்துருக்கான் அதனால இந்த மவுண்டன் எல்லாம் இது பண்றான் இந்த 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 மவுண்டன் எல்லாம் ஸோ இந்த மீடியா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் எஜுகேஷன் மீடியா இந்த மூணு மவுண்டனும் எதை பாதிக்குது எதை பாதிக்குது ஃபேமிலி பிள்ளைகள் என்ன செஞ்சிருது பாதிக்குது 
ஸோ நம்மெல்லாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம் இந்த குண்டு சட்டிக்குள்ள குதிரை இல்லை கழுதையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஒரே ஒரு மவுண்டன் ரிலிஜியன்ற ஒரு மவுண்டனுக்குள்ள சேர்ந்து எல்லா சபையும் உட்காந்து பாஸ் பண்ணி ஜோம் பண்ணி கான்ஃபரன்ஸ் மேலே கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு பண்ற இவங்களுடைய இவங்களுடைய நோக்கம்லாம் என்ன பிஸ்னஸ் ஆட்களை எங்களுக்கு தருவீராக அப்படின்னு ஜோம் பண்றாங்க காணிக்க வரணும் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆட்களை எங்களுக்கு தருவீராக ஜோம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மீட்டிங் நடத்தும் போது பெர்மிஷன் வாங்கணும் அவ்வளவுதான் நம்ம பிசினஸுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஜோம் பண்றதெல்லாம் என்ன எதுக்காக மீட்டிங்கு மீட்டிங்கு தான் ஃபேமிலி மவுண்டன் டப்பா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த எல்லா இந்த 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 இருக்கு பாருங்க நடுவில் இருக்கிறது மீடியா கவர்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ரிலிஜியன் இந்த அஞ்சு மவுண்டனை இந்த அஞ்சு மவுண்டனோட ஃபவுண்டேஷன் எது ஃபேமிலியும் பிஸ்னஸும் ஃபேமிலியும் பிஸ்னஸ் அஃப்கோர்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் மவுண்டன் என்ன பண்ணுது இந்த எல்லா மவுண்டனுக்கும் ஃபியூவல் ஏன்னா இது எந்த இந்த மவுண்டன் எதுவுமே எது இல்லாமல் ஓடாது ஓடாது ஸோ அதெல்லாம் யார் தான் கொடுக்குறா பிஸ்னஸ் ஆனால் இதில் ஒருத்தன் வேணால் தப்பி தவி தவறி இங்கே சர்ச்சுக்குள்ளே வந்துடுறான்னு வச்சுக்கோங்க அது பிஸ்னஸ் அவனை மிஷினரி ஆக்கி எல்லாத்தையும் உருவி அனுப்பிடுவானுங்க ஒரிசா தம்பி உலக பிரகாரமா போகாத உலகத்துக்கு வேலை பார்க்காத கர்த்தருக்கென்று அப்படின்னு சொன்னானுங்க இருந்த ஒன்னு ரெண்டு முடியும் போயிருச்சு சர்ச்சுக்குள்ள வந்து அப்புறம் வந்து கான்பரன்ஸ் வச்சு தேசத்தை மாற்றும் மறுரூபமாக்கும் அப்படி இப்படிலாம் ஜோம் பண்ணா ஆண்டவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவார் ஆண்டரே சொல்றாரு நீ ஒரு பட்டணத்துக்கு போகும் பொழுது டிசைபிள்ஸ் சொல்றாரு யார போய் முதல்ல மீட் பண்ணு சினகாக்கு போன்னு சொல்றாரா ஹம் எங்க போ சொல்றாரு வீடுன்னு சொல்ல பெரிய ஆளை போய் பாரு பட்டணத்துல கேட்ல உட்காந்து இருக்கணும் பாருன்றாரு போய் அவனை பிளஸ் பண்ணு அவனை நீ இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா சிட்டி யார் கையில உங்க கையிலன்னு சொல்றாரு சொல்லிருக்கலாம் இல்ல போய் நேரா சினகாக்குல பாரு ஹை பிரீஸ்ட பாரு ரபாய பாருன்னு சொல்லிருக்கலாம் ஆனா போனவனே என்ன சொல்ல பவுலு மலித்தாத்தீவா ஒரு தீவுல வந்து மாட்டிக்கிட்டானுங்க மெலித்தா தீவுல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆச்சு மெலித்தா தீவுல இந்த செஞ்சுட்டானுங்க மாட்டிக்கிட்டானுங்க போய் என்ன பண்றானுங்க பட்டணத்து தலைவர் போய் அவனை போய் மீட் பண்றான் போய் எங்க மீட் பண்றானுங்க தலைவருக்கு மீட் பண்றான் அப்போஸ் நாகிய பவுல அழைத்தாரு மூன்று மூன்று குரூப்புக்கு சாட்சி சொல்லும்படி அழைத்தார் இஸ்ரேவேலுக்கும் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரேவேலுக்கும் புறஜாதிகளுக்கும் இந்த மூணாவது கேட்டகரி எப்பயுமே மிஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம இஸ்ரேவேல் புறஜாதி இஸ்ரேவேல் புறஜாதி தான் இருக்குமே ஒளியா இன்னைக்கு எந்த கேட்டகரி மிஸ் பண்ணிட்டோம் ராஜாக்கள் அவனுடைய டைம் எல்லாம் இதுல தான் பிளான் பண்றான் நான் எங்க போய் சுவிசேஷம் சொல்லணும் ராயனுக்கு சொல்லணும் யாருக்கு சொல்லணும் ராயனுக்கு ராயன்றது யாருங்க ஏதோ உங்க தெரு மொழியில் இருக்கிற ராயன் ஜேம்ஸ் அவர் இல்லை 
ரா என்ன யாரு சீசர் என்ன யாருங்க இன்னைக்கு சீசர்னா யார் ஈக்குவலன்ட்டு இன்னைக்கு ஈக்குவலன்ட்டே கிடையாது அந்த ஒரு நோன் வேர்ல்டே ஃபுல்லாக அவன் என்ன செய்யறான் புடிச்சு வச்சு அரசாண்டுகிட்டு இருக்கான் ரோம்ல இருந்து எங்க டார்கெட் பண்றான் பாருங்க பவுல் சீசர் ராயனுக்கு அபயம் விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப நீ இங்க இங்க இருந்து ஒபாமாக்கு அபயம் விடுகிறேன் தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க நினைக்கிறீங்களா யூஎனுக்கு அபயம் விடுகிறேன் நேரம் கொண்டு போய் யூன்ல விட்டுருவாங்களா அவங்கள ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது உங்களை எவனும் அடிக்க வரான் யூவனை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு ஒண்ணு உங்களை வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போவானுங்களா ஆனா அவனை அடிக்க வந்தோடனே நான் ராயனுக்கு அபயம் விடுகிறேன் கூட்டு போனானுங்க ஏன் பிஸ்னஸ் மவுண்டன் கையில இருந்தது பிஸ்னஸ் மவுண்டன் கையில இருந்தது காசு இருந்தது வெறும் ரோமனா இருந்தா போக முடியாது எல்லாம் ரோமனா ராயனையா பார்த்துட்டு இருந்தான் என்ன இருந்தது டே எவ்வளோட ஆகும் ராயனை பார்க்குறக்கு ஒரு ஷிப்பு ஃபுல்லாக சரி ஸ்பான்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதான் சாலமன் சொல்கிறான் மணி ஸ்பீக்ஸ் கேஜே வில் ஸ்பீக் அத் என்னங்க மணி ஸ்பீக் அத் காசு என்ன செய்தான் பேசுது இப்ப நமக்கு வெறும் ஏடிஎம் மிஷின் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கு ஏண்டா திரும்ப திரும்ப வரான்ஸ்ல எல்லாம் டாப்ப பிடிக்கணும் கீழே உட்காந்த இந்த மவுண்டன்ல எல்லாருமே கீழே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கான் எல்லாருமே இந்த மவுண்டன்ல எங்க இருக்கும் பாதபடியிலே அமர்ந்து அப்படி இருக்கும் ஆனா எங்க இருக்கணும் மவுண்டன் டாப்ல இருந்தா தான் என்ன செய்ய முடியும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மவுண்டன் டாப்புக்கு பிள்ளையை கொண்டு வரணும்னா அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான என்வாயன்மெண்ட்டாக வளரணும் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணார் ஹிட்லர் இன்னொருத்தன் பேர் என்ன முசோல்னி முசோல்னி அலெக்சாண்டர் இந்த மாதிரி இந்த கான்குவெஸ்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி பயங்கர டார்ச்சர்லாம் பண்ணி அவனுங்க எல்லாரையும் எடுத்தான் எல்லாரையும் எடுத்து அவனுங்க ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிக்கிறான் படிச்சுட்டு காமன் டினாமினேட்டர்னு ஒன்று கொண்டு வந்தானுங்க என்னன்னா எவ்ரிபடி கம்ஸ் ஃப்ரம் அ டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் ஃபேமிலி எவ்ரிபடி கம்ஸ் ஃப்ரம் அ டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் ஃபேமிலி ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகாத ஃபேமிலியில இருந்து இவனுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு காமன் டினாமினேட்டர் எல்லாம் வெவ்வேறு தேசத்துல இருக்கிறவன் எவ்வேற எல்லாரும் வெவ்வேறு காலத்துல வாழ்ந்தவன் எல்லாரும் வெவ்வேறு கல்ச்சர்ல வாழ்ந்தவன் ஆனா எல்லாத்துக்கும் காமன் டினாமினேட்டர் ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்னது அம்மா அப்பா சண்டை போட்டுட்டே இருந்தானுங்க அப்பா இல்ல விட்டுட்டு போயிட்டாரு இந்த மாதிரி டிஸ்பங்க்ஷனல் ஃபேமிலியில இருக்கிறது தான் அவனுங்களுக்கு காமன் டினாமினேட்டர் இன்னைக்கு ஒரு சபை எடுத்துக்கிட்டு பங்கனல் ஃபேமிலி பங்கனல் ஃபேமிலினா என்னங்க ஃபேமிலினா என்ன பிரச்சனையே இல்லாத ஃபேமிலியா பங்கனல் கார்னா என்னங்க அர்த்தம் ஓடணும் நல்லா எங்கயோ அங்க எங்க டென்ட் இருக்கும் அங்கங்க இடி வாங்கியிருக்குமா இருக்கும் ஆனால் என்ன செய்யணும் ஓடணும் ஒழுங்காக இருக்கணும் இன்ஜின் என்ன செய்யணும் என்ஜின் ஒழுங்காக இருக்கணும் என்ஜின் ஒழுங்காக இல்லைனா அது பேர் என்ன இல்லை ஃபங்க்ஷனல் கார் கிடையாது ஸோ ஃபங்க்ஷனல் கார்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படியே பளிச்சுட்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்க்ராச்சும் இருக்காது அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி எந்த காரும் கிடையாது ஓடுனா என்ன தான் செய்யும் ஸ்கிராச் ஆக தான் செய்யும் ஆனால் ஓட வேண்டும் ஸோ இந்த வேலண்டைன் டேல என்ன முடிவு பண்ணும் ஐ வில் லவ் மை ஸ்பவுஸ் 
ஐ வில் லவ் மை கிட்ஸ் நான் என் மனைவி புருஷனை நேசிப்பேன் என் பிள்ளைகளை நேசிப்பேன் எப்படிப்பட்டதான நேசம் அது ஹசத் லவ் எப்படிப்பட்ட லவ் ஹசத் லவ் ஹசத் லவ் என்னங்க மாறா நேசம் சூழ்நிலைகள் நிமித்தம் மாறாது ஏதோ இவன் இப்படி சொல்லிட்டான் அப்படி சொல்லிட்டான்றதுனால வேற மாதிரி கோண கால் சாத்திட்டு போகாது அப்படிப்பட்டதான ரிலன்ஸ்லெஸ் அப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி நம்ம ஃபேமிலியை பில்ட் பண்ணி அப்படி ஒரு கம்யூனிட்டியை ஃபில் பில் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் ஒன்லி வே டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அ நேஷன் இன் டூ அ கிரேட் நேஷன் ஒரு தேசத்தை பெரிய ஜாதியாக்கிறதுக்கு ஒரே வழினா என்னது ஆண்டவர் சர்ச் எதுக்குன்னு வச்சிருக்காரு விதவைகளையும் திக்கற்றவர்களையும் விடோஸ் அண்ட் த ஃபாதர்லெஸ் அவர் சொல்றாரு ஏதோ ஒரு காரணத்து நிமித்தம் ஒரு ஃபேமிலி உடஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ஃபேமிலி அதோட இருக்கிற அந்த வேக்கம் வந்து என்ன செய்யணும் சபை ஃபில் பண்ணணும் சபை ஃபில் பண்ணணும் நேற்று கூட வந்த அவர் சொல்றாரு ஆனந்த் சீனிவாசன் சொல்றாரு இன்சூரன்ஸ்ன்றது எப்படி வந்ததுன்னா சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டில் வந்துதான் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டில் ஒரு பாஸ்டர் வந்து ஒரு டேபிளை போட்டு சொன்னாராம் சர்ச்சில் இருக்கிற விதவைகள் அனாதைகளை நம்ம என்ன செய்யணும் பாதுகாக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வச்சுட்டே வரணும் திடீர்னு யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த காசுலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அந்த ஃபேமிலி அப்படியே தடுமாறிடக்கூடாது ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்கன்றதுனால ஃபேமிலி தடுமாறிடக்கூடாது அதனால ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் பணத்தை சேமிச்சு வைப்போம் டக்குன்னு இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன செய்வோம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது இன்னைக்கு இன்சூரன்ஸ் சொல்லி பிஸ்னஸ் ஓடிட்டு இருக்கு எல்லா ஊர்லயும் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சது யாரு மிஷினரிஸ் ஆனா இன்னைக்கு மிஷினரி பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் இல்லை எல்லா ஊர்லயும் ஆரம்பிச்சது மிஷினரி இன்னைக்கு மிஷினரி பிள்ளை ஏதாவது ஸ்கூல்ல சேர்க்கறக்கு பாருங்க அப்படின்னு கேட்கற ரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்கூல் வச்சிருக்காங்க மிஷினரி பிள்ளைகளுக்குன்னு கேம்ப் நாசி கேம்ப் மாதிரி இருக்கு மவுண்டன்லாம் விட்டுட்டோம் ஏன் தூங்கும் பொழுது சத்து வந்து விதைச்சிட்டாங்க முதல்ல சபை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு தூங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சபை தூங்க ஆரம்பிச்ச உடனே சத்துரு வந்து அவனுடைய விதை அவனுடைய விதை எங்க விதைச்சிட்டு போயிடுறான் சொல்லுங்க வேக்கம் மவுண்டன் டாப்ல வேக்கம் இருக்காது அப்படின்னு என்ன அதுல யாராவது ஒருத்தன் என்ன செய்வான் இருந்தது ஆனா அங்கேயும் கரப்ஷன் வந்து பாலிடிக்ஸ் வந்ததுனால எல்லாம் இருக்குது ஸ்கூல் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு காலேஜ் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா விஷன் இல்லை விஷன் இல்லை வெண்டி காஸ்டுக்கு அதுவும் கிடையாது ஏன் ஆவிக்குரியவர்கள் மனந்திரும்பிங்க 
கிருபையாருங்க கிருபையாருங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எப்படி கீழ்படியாம போய் இன்னொரு தேசத்துக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம யார் யாரோ அரசாண்டுகிட்டு இருக்காங்க யார் யாரோ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தந்துட்டு இருக்காங்க எல்லா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸும் வேற போர்ட்ல இருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் தான் வேற மேனேஜ்மெண்ட் time we wake up it's high time we think it's high time we act so na enna pannalam irukena oru naal history class edukalam irukken sunday morning oru naal economics class edukalam irukken ஒன்னும்ாட்டி <laughs> ஏதோ ஒன்று கேட்டுட்டு போறதுக்காக இல்லை ஷுட் ஹாவ் அ பர்பஸ் இன் ஆர் கேதரிங் ஷுட் நோ வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ ஏதோ ஒரு சபை போனோம் சண்டே மார்னிங் போனோம் வந்தோம் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அடக்கம் பண்ணி வைப்பாங்கன்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட சபைகள் இருக்கு இங்கே கல்லறையும் கிடையாது ரெஜிஸ்டரும் கிடையாது மாத்துங்க <laughs> பந்திக்கு நேராக கடந்து வரும் வரும்பொழுது அன்றுவரே உங்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் இஸ்ரோவேல் ஜனங்க போய் அடிமைத்தனத்தில் மாட்டும் பொழுது அவர்கள் எதை நம்பி வெளியே வந்தாங்க உடன்படிக்கையை நம்பி ஸோ நாங்கள் அன்றுவரே நீர் ஆபராமல் உடன்படிக்கை பண்ணுவீர் நாங்கள் இப்போ தப்பு செஞ்சுட்டோம் தப்பு செஞ்சு தேவையில்லாமல் இவனுங்க கையில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா நீங்க எங்களை வெளியே கொண்டு வருவீங்க ஏன்னா நீர் உடன்படிக்கையிலே உண்மை உள்ளவர்னு சொல்லி அதனால நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோம் இப்ப நிறைய இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் உடன்படிக்கையை நம்புவோம் உடன்படிக்கையை நம்புவோம் நமக்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தை நம்புவோம் நமக்காக பிடிக்கப்பட்ட சரீரத்தை நம்புவோம் சொல்லுங்க அன்றவரே எங்களுக்காக அல்ல உம்முடைய நாமத்தை நிமித்தம் உம்முடைய உடன்படிக்கையை நிமித்தம் எங்களுக்கு மனம் இறங்குவீரா help us to possess the gates again oh vaasalgalai sudandarikka udavi seinga vaasalgalai sudandarikka udavi seinga kirubaye perugachinga kirubaye perugachinga jesus oh we worship you 
நேர்த்தியான இடங்களில் எங்களுடைய பிள்ளைகளை விதைக்க எங்களுக்கு கற்றுதாங்க Clarity is power. Clarity is power. Give us clear vision. Clear vision. Clear vision. Clear vision. Thelivana Darisunathai Tharuviraga. Thelivana Darisunam. Thelivana Darisunam. Kangalai Thelivu Paduthu Viraga. 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 Help us to see clearly. Help us to see clearly. Oh Jesus, we worship you Lord. உடன்படிக்கையின் வளங்களை அனுபவிக்கும் கிருபையை தாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பங்கெடுத்து 